എല്ലാവർക്കും കുക്കുവത്ത് സോഫിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറുപയറും വാഴച്ചുണ്ടും ചേർത്ത ഒരു തോരൻ മിക്കവാറും വീടുകളിലൊക്കെ വാഴച്ചുണ്ട് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല മിക്കവാറും കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാഴച്ചുണ്ടും ചെറുപയറും ചേർത്ത് നല്ലൊരു തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വാഴച്ചുണ്ട് ഇത് ഏത്തവാഴയുടെ ചുണ്ടാണ് പുറത്ത് നാലഞ്ച് പോളം ഞാൻ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതാണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റം മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് കറ പോകാനായിട്ട് അരക്കപ്പ് ചെറുപയറ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കുതിർത്ത് മൂടി വെച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാനും എടുക്കാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഇത് രണ്ടും എണ്ണം നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതാണ് നാല് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് ചെറുതാണ് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റീൽ പാത്രം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകാതെ ഉപ്പിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഉപ്പ് വേവാകാറാവുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം താമസിക്കും നമുക്ക് ഈ വാഴച്ചുണ്ടൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത്തവാഴയുടെ ചുണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിയണം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് അരിഞ്ഞിടുമ്പം കയ്യെ കറ പറ്റിയ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പൊക്കോളും ഇതിപ്പം ചുണ്ടിൻ്റെ പകുതിയായി അരിച്ചില്ലേ ഇത് പകുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിരിച്ച് വേണം അരിയണം ഈ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെം ഇങ്ങോട്ട് നടുക്കോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ കമർപ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാതെ വേണം ഇനി ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കൊത്തിയിട്ട് ചിരിച്ച് വേണം അരിയാൻ ഈ സ്റ്റെം ഇവിടെ നിൽക്കണം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഈ വാഴച്ചുണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്ന് തിരുമ്മി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറ ഇറങ്ങും രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തൂത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഇതിന് കറ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഈ ചു അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴച്ചുണ്ടിൽ തിരുമ്മി വെക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിതൊന്നും നോക്കാം ഇത് ഏകദേശം വേവാകാറായി ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ പറ്റാനുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം പയർ വേവുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു അരപ്പുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നാലഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയൊക്കെ അതിനൊന്നും അളവില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിടാം പച്ചമുളക് തേങ്ങ ഇത് വെള്ളം കൂട്ടാതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി 
മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി നമുക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം നീളത്തിലോ വട്ടത്തിലോ എങ്ങനെ വേണേലും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം പറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി ഒത്തിരി ചുവന്ന് വരണ്ട അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ചുവന്ന് പോകാനല്ല അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറിക്കിടണം അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴച്ചുണ്ട് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം വാഴച്ചുണ്ടിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം പയറിന് ഉപ്പിട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് വാഴച്ചുണ്ടിന് മാത്രമുള്ള ഉപ്പിട്ടാൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് തീ കുറച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ആവി കൊണ്ട് വേണം അത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പയർ വെന്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വാഴച്ചുണ്ട് ഒരുമാതിരി മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തിട്ടേ പയർ ചേർക്കുള്ളൂ വീണ്ടും നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് ചെറു തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഞാനിത് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം വാഴച്ചുണ്ട് വെന്തോന്ന് നോക്കണം വാഴച്ചുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പയറിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ചെറുപയർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ചെറുതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് പയർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് മൂടി വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇത് അല്പം പച്ചക്കറി വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചെറുപയർ വാഴച്ചുണ്ട് തോരൻ റെഡിയായി 
ഇത് ചോറിന് നല്ലൊരു തോരനാണ് അതുപോലെ ചെറുപയറും വാഴച്ചുണ്ടും ഒക്കെ നല്ല പോഷകമൂല്യം ഉള്ളതാണ് പരമാവധി ചെറുപയറൊക്കെ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ വാഴച്ചുണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ രുചികരമായ തോരൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്